彼は身長が低くまた集悪な要望の持ち主でつまり顔が非常に不細工やったんだけど、えー、片手には六本の指があった目が飛び出ておりシナ人のようにひげが少なかったはい皆さんこんにちは百田の沖の日本国旗です前回はですね信長についていろいろ語りましたけど、まあ、信長はですね、まあ、破天荒な人物でそしてまあ日本を統一寸前にまあ、本能寺で打たれて、まあ、その意味は叶いませんでした。これは残念だという見方もありますけど、本能寺でね、油断をしたというのは。これがいかにも信長らしいかなと思います。つまり、信長はですね、私の考えですけど。もし、秀吉がそばにおったなら、こんな油断はしなかったと思います。つまり、信長はですね、この秀吉というのは、油断ならん人間だと。ええー、こいつの前で油断すると、俺やられるかもしれない、というぐらいの、意識があったと思う。ところは、明智光秀。これをね、信長はすっごいバカにしてたと思うんですよ。こいつは俺の寝首をかくようなことは、そんな人間じゃないやろ。そんな大きな器じゃないだろうと、まあそういう油断があったんですね。だから信長というのは結構ね、人を見る目があったんですが、その人を見る目に対してあまりにもそのなんていうか、で信頼を自分の眼力に信頼を置きすぎてたかなという気がします。はい。まあそれがそういう人間だからこそあそこまで行って。でそういう人間,人間だからこそあの本能寺で打たれたまあそんなふうにも私は思いますそのことがまた後の日本の歴史を大きく変えますというのは何が変わったかというとここで秀吉が踊り出たことですね秀吉は最初その時はね岡山県で戦っておったんですがこの時に明智光がですねその秀吉と戦っとる敵に信長をやっつけたから仲間になってくれみたいな手紙を渡すと,ところその男を秀吉側が捕まえたんですよで捕まえて「お前何手合い持ってんねやどこ持ってくれ」って見てみたらなんと野村がやられた三井でやられたことを知って「そうかえらいこっちゃなこれはすぐ戻らなあかん」いうことでほんでここでですねもう秀吉が速いスピードが速いあっという間に戦ってる最中に和議をしてそれでもう何万という軍隊をずわーあっとも一気に近畿に持って帰ったんですよ。まあこれ秀吉の大返しと言いますけどね、もう大きな返しひくらーって帰っていったということで、ね、でまさか三井ではですね、岡山県で戦っている秀吉がそんなに早く戻ってくると思ってませんでしたから、まあ油断しとったんですね。ほんでもう秀吉がまあやってきたもえええええええなこと秀秀吉とやと戦わなかいことで、まあ秀吉とまあ戦った。でこれが京都と大阪のちょうど境ぐらいにある天王山にちょっと戦ったんですよ。お互い戦うときにね、天王山を抑えたらこの戦いに勝てるっていう。やっぱりその戦いっていうのはね、いろんな地形とかあんなんがありまして、その有利な地形をガッと抑えられたら一気に戦い有利になるんですね。でこの天王山をいかに抑えるかということで、秀吉が天王山を抑えたことによって、まあ一気にこの戦い有利にして、まあ、明智光秀がやられたわけです。で、今日明智光秀は三日天下、まあ、実際には三日に長かったですけど。まあ、あまりにも、もう早い、没落なんで、三日天下と呼ばれたんですが。この時に、天王山ということは、今でも残ってますよね。プロ野球のペナントレースの中で、この三連戦が天王山だとか言いますよね。つまり、この三、三連戦に勝ち越したものが優勝するだろう、ちゅう、そういう戦いのことを天王山という。だから、これは、秀吉と。明智光秀が戦った天王山から来ている言葉です。まあその後いろんな後継者らとやったんです。まあいろんな重要な人物が出ていたんですが、もうそういう重要な武将をですね、秀吉はことごとくやっつけて信長の後継者にまあ実質後継者になったわけですね。えー、ちょっと言いましょうか。その後秀吉は信長の後継者争いにも勝ち、天下統一に乗り出しました。信長同様、戦上手の彼は多くの戦いを制して九州と関東、東北を除く全国を支配し。天正十四年、千五百八十六年、扇町天皇から豊臣の姓を賜り。その、それまで羽柴秀吉と言いました。その時に、扇町天皇からですね、えー、豊臣だとお前は。豊臣という名字があるということで、まあ、豊臣の名字をいただいて、豊臣秀吉となります。で、公家にもなったんです。公家として最高職の太政大臣につきますと。まあ、太政大臣というのはもう、あらゆるくらいのトップですわ。えー、ちなみに、征夷大将軍はかなり下ですよ。はい。えー、太政大臣とかね、えー、関白とかあるいは左大臣とか右大臣とか、まあ、この辺りでは、まあまあ、非常に上のクラスなんですが秀吉はその前の年にですね、えー、五石家のつまり、ねまあ、大きな
5つのね立派な公家がおるんですがその五節家の一つ近衛家の勇士まあ養子です勇士になってですね公家となって藤原家を名乗っとったんですよ。橋場秀吉はですね一時期藤原秀吉だったんです。<笑>まあ、天正15年に秀吉は九州を制圧天正18年に関東と東北を制圧しここに初めて100年続いた戦国令は終わりを告げましたとこれはちょうどね信長が本能寺ので撃たれて8年後ですだから信長が本能寺で死んで8年後に秀吉が天下を統一したわけですですからもし信長が生きてたらもしかしたら8年より早く天下を統一したかもしれません。改めてまあ信長の話しますと信長という人物はまあ天下統一をするために生まれてきた人物かなと思いますですからあんだけ新しい人物だったんですですからもし信長が出なく出なかったら日本の戦国時代はまだしばらく50年下手したらあと100年ぐらいは続いた可能性もあります信長級のすごい人物が出なければ、えー、戦国時代は終わらなかったかもしれませんまあ、最終的には天下統一戦は秀吉ですけど秀吉はもう結局信長のやろうとしたことを後を継いでやったという、まあ、そういう存在やと僕は見てます。ただし秀吉も絶対な権力を持ったわけじゃないんですねやっぱりその東海地方に一大勢力を持ってた徳川家康、まあ、これがね結構後々まで響くんですけど、まあ、徳川家康もまあ、秀吉には嫌いになりますって言ってたんで、まあ、秀吉は「よしよし分かった分かったこれでわしは天下統一したかなと」と、まあ、秀吉はどうも安心してたようです。さてそこでですね秀吉という人物実はね私秀吉という人物好きじゃないんですこれね大阪人はね大概秀吉好きなんですよ「太閤様」って言ってね「東京何するものぞ」とやっぱり関西の大物は秀吉やでいうことで、まあ、秀吉っていうのは大阪ではすごい人気あるんですが。私自身は大阪出身ですけど、秀吉ってあんまり好きじゃないんです。まあ、その理由はね、この日本国旗にもいくつか書いてますけど。前にあのルイスフロイスが。信長票をいろいろ書きましたね、えー、信長というのはこういう人物だったということで。で、ルイスフロイスはですね、秀吉とも何度も会ってますから。まあ、秀吉に対する人物票もあるんです。それをちょっと言いましょう。彼は身長が低く、また醜悪な要望の持ち主で。つまり顔が非常に不細工やったんだけど、えー、片手には六本の指があった目が飛び出ておりシナ人のようにひげが少なかっただから身長が低くて顔が不細工で片手はには六本の指があって目が飛び出ており中国人のようにひげが少なかったというのが、ねまあ、彼のまあ容姿について書いてるんですが次の性格ですね。彼は自らの権力領地財産が順調に増していくにつれ自らの権力、領地、財産が順調に増していくにつれ、どんどん金持ちになっていくにつれですね。それとは比べ物にならぬほど、多くの悪癖、それ悪い癖、悪い癖というか、まあ悪い性格ですね。多くの悪癖と意地悪さを加えていた。つまり、権力を手にして、金を手にして、領地が増えても増えるほど、どんどん性格が悪くなって、意地悪になっていったと書いてるんですよ。家臣のみならず外部の誰に対しても極度に傲慢で嫌われ者であり彼に対して憎悪の念を抱く者とてはいないほどであったつまり彼はあらゆる人に嫌われてあらゆる人に憎まれたというふうに書いてるんですよねこれすごいですよねはい、えー、皆さん高評価それからチャンネル登録よろしくお願いしますはい。